黑海舰队遇袭，俄军两艘登陆艇遭到乌军无人艇袭击，乌克兰飞行员驾驶 F 1 6美国下一代轰炸机 B 2 1首飞，美空军拆除 AC 1 3 0 G 配备的105毫米榴弹炮，波音公司宣布预计在11月底向美国空军交付第三架 F 1 5 EX。黑海舰队留守克里米亚的舰船再遇乌克兰无人机袭击。十一月十日凌晨，两艘无人艇在乌克兰情报总局的帮助下，在克里米亚叶夫托帕里亚区附近成功击中俄军两艘塞尔纳级登陆艇。叶夫帕托里亚区一直被乌军无人机袭击，俄军为了加强该地区的防御，通过登陆艇向该地区部署防空系统。当天凌晨，俄军两艘登陆艇运输 B T R 八二型装甲车以及道尔防空导弹系统。遭到乌军海上监控系统精确定位，随后两艘无人艇、一艘一个登陆艇不争不抢，造成俄军两艘登陆艇以及艇上防空系统损坏。这两艘登陆艇分别是幺幺七七零型塞尔纳级登陆艇以及翁达特拉级登陆艇，而这已经不是塞尔纳级登陆艇第一次被干掉了。二零二二年五月的时候，停靠在蛇岛的一艘塞尔纳级登陆艇遭到乌克兰 B T 二无人机的袭击，俄军还没用多久就被干掉，真是可惜了。塞尔纳级登陆艇算是俄罗斯海军新一代高速登陆艇， 2 0 0 8年才装备，最多可运送45吨的物资或者92名武装士兵。其最高航速30节，可在五级风浪下运送一辆 T 8 0在占领蛇岛期间，俄军就使用塞尔纳级登陆艇来运送军事装备。值得一提的是，这两艘登陆艇遇袭时，克里米亚、费奥多西亚市油库也被乌军无人机袭击。虽说俄军宣布成功拦截，没有损失。但是当地媒体频道称，油库附近发生爆炸，附近的切尔诺莫尔斯克的军营也传出了爆炸声。同时，乌克兰国防部情报总局最新宣布，准备在克里米亚开展多项新行动，这个冬天估计会很精彩。没有海军的乌克兰将有海军的俄罗斯揍得不轻，着实有些好笑。乌军无人机、反舰导弹和无人艇时不时的给俄军来一发，黑海舰队的舰船都快全部报销了。这只能怪俄军舰存在先天弱点，也就是攻强守弱。军舰上装满反舰导弹和巡航导弹，攻击性都拉满，但是严重缺乏防空系统，特别是没有一艘军舰具备区域防空能力。无人机、无人艇这种武器更难被发现，一打一个准。除了克里米亚动荡之外，乌俄战场的其他战线也很激烈。阿夫迪夫卡方向，俄军的步兵攻势仍在继续，俄军又从其他地区调来了两支部队。这已经是格拉西莫夫第四次向这里增兵了。十一月九日，乌克兰国民警卫队发言人表示，俄继续向阿夫提夫卡投掷步兵和装备，从三个不同方向发动攻击。不过，因为装甲车辆损失太多的缘故，俄军的装甲进攻很少。也正是如此，交化场方向，俄军不再试图穿越铁路，转而沿铁路向两边扩张，寻找可能的突破点。同时，目前所有进出阿夫迪夫卡的道路都遭到俄罗斯滑翔炸弹和炮火的打击，乌军的后勤补给会稍微有些困难。据说，克里姆林宫下的死命令是今年年底前拿下阿夫迪夫卡。接下来的五十天里，这里还会有不少战斗。不过，让火力军来说的话，阿夫迪夫卡将取代弗勒达，成为俄军在这场战争中最耻辱的战斗。而且，因为增兵阿夫迪夫卡，俄军在东部战线的攻势已经不行了。库皮扬斯克方向，俄军向新基夫卡的进攻规模很小；克里米纳、斯瓦托夫方向，俄军在暂停一个星期之后又开始附近打卡，只是进攻极为敷衍，有点虚张声势的感觉。火力军也能理解，格拉西莫夫把能打的第四十二旅和第二旅都派往阿夫迪夫卡了。东线的战斗由第二十五集团军接手，但这支部队是新组建的，战力一般般，不被乌军趁机反推就已经很不错了。至于巴赫穆特方向，进展也不小。当然，这里说的是南翼，巴赫穆特北翼，双方在比尔西夫卡从夏季打到冬季，基本格局没变。但是南翼就不一样了。2023年的最佳成就奖就应该颁给这个地区的乌军。在克里什奇夫卡、东库九米夫卡一线，乌军已经向 T 0 5 1 3公路平推，其中负责安德里夫卡路段的亚速第三旅已经抵达 T 0 5 1 3公路，开始攻击奥德拉迪夫卡。不得不说，克里什奇夫卡这地方真棒，不仅可以直面巴赫穆特南部，也可斜指巴赫穆特南大门。只要一天还在乌军手里，俄军就睡不好觉。虽然俄军一直在不断增兵，向这一关键地区发动反攻，但收效甚微。至于赫尔松方向，就等一个 F 1 6了。
火力军之前就说过，第聂伯河、克里米亚一线将会是乌军冬季用兵的重点，但这里唯一的问题就是制空权。乌军一旦走出河岸二十五公里的区域，右岸的大多数炮火就无法为地面部队提供掩护，而且前面还是平原，如果乌军选择地面突进，很容易遭到俄军空中和炮火的打击。但是有了 F 1 6之后，什么时候推进，在哪里推进，只看乌军的想法，其他的什么都不用管。值得一提的是， 1 1月10日，乌克兰武装部队空军司令部发言人尤里·伊格纳特向媒体表示，乌克兰飞行员驾驶 F 1 6的训练正在按计划进行，部分飞行员已经在教官的陪同下开始进行空中训练。当前已经有 F 1 6秘密进入乌克兰，不久之后我们就能看到 F 1 6在乌克兰上空飞翔。而且在11月7日的时候，荷兰皇家空军的五架 F 1 6就已经抵达罗马尼亚。按照合约，罗马尼亚国防部提供第86空军基地、训练设施，荷兰皇家空军提供 F 1 6罗马公司提供教官和维护。不过，按照荷兰方面的约定，这些飞机仍然归属荷兰皇家空军，他们只会在北约领土上飞行。也就是说，这些 F 1 6只是用于训练，并不能为前线乌军提供支持。但是，罗马尼亚、保加利亚、土耳其的领土及领海范围基本涵盖黑海西部，乌克兰飞行员可以在这个范围的空域内执行任务。这意味着黑海走廊的上空，乌克兰空军有权执行对海上船只的护航任务。美国空军下一代轰炸机 B-21 首飞，世界上首架升空的六代机。11月10日上午，美国空军下一代轰炸机 B-21 突袭者在加利福尼亚州帕姆代尔的美国空军第42工厂机场首飞。同时还有一架 F 1 6战机伴飞。出于新型飞机首次试飞时的普遍惯例，首飞中的 B 2 1全程未收起落架。该机在起飞升空后没有返回本场，而是直接前往附近的爱德华兹基地着陆。进行首次试飞的 B 2 1在其机头偏左处安装了试飞用空速管，在完成相关试飞科目后会拆除，并在其机尾偏左侧部位牵出一根跃飞机身二到三倍长度的电线，末端带有装置，其用途暂时不明。但根据战区的分析，这根电线是初始飞行测试的正常装置，是一个收集大气数据的拖锥，用于在不受飞机干扰的气流中测量静压。就时间线来看 ，B 2 1的首飞速度很快。2 0 2 2年12月 ，B 2 1举行揭幕仪式； 2 0 2 3年7月 ，B 2 1在地面调试中成功开机； 2 0 2 3年10月25日，美国空军表示 ，B 2 1已经进入了地面滑行测试阶段。同时，美国媒体的相关报道还透露，首批用于试飞的 B 2 1原型机共有六架，其余五架正在诺格第四十二工厂的生产线上，处于不同的制造阶段。如果一切顺利，第一架正式投入使用的 B 2 1将于二零二零年代中期开始服役。为应对大国斗争 ，AC 1 3 0 G 拆除一百零五毫米榴弹炮。十一月八日，美国防务新闻报道，美国空军会在二零二六年之前移除 AC 1 3 0 G 上面的一百零五毫米榴弹炮。报道称，此举是因为 AC 1 3 0 G 无法在大国竞争中生存。AC 1 3 0 G 当前的武器配备主要是一门30毫米机炮与一门105毫米榴弹炮，可挂载 AGM 1 7 6失救、地狱火以及 GBU 3 9和 GBU 6 9就作用来看 ，AC 1 3 0 G 这种重火力的对地攻击机，在阿富汗战争结束之后，作用确实没有想象中那么大了。而且 A 1 0都要走了，更别说 AC 1 3 0 G 上面的105毫米榴弹炮了。根据防务新闻的说法，美国空军计划为 AC 1 3 0 G 配备可进行远程打击的小型巡航导弹，加装先进的有源相控阵雷达，同时进行一系列通信和网络升级。其中挂载的导弹可以装载于托盘，并通过机身上设置的坡道投放，也可以机翼下挂载。说白了，也就是快速龙项目，但是需要对 AC 1 3 0 G 进行大规模改装。至于加装相控阵雷达，主要是提升其战场态势感知和指挥能力。不过需要注意的是 ，AC 1 3 0 G 拆除榴弹炮之后，并不能加装激光武器。美军之前的确使用 AC 1 3 0 G 测试过激光武器，但是在105毫米榴弹炮的位置放置激光，会产生空气湍流，导致扰乱激光的光束。而且榴弹炮也不是说拆就拆的，从飞机左侧移除武器会造成飞机重心不平衡，而且还要照顾其他结构问题，最终的价格大概会达到数百万美元。只是现在美国空军也没有资金来拆除榴弹炮、修补漏洞或者更换武器。AC 1 3 0 G 拆除105毫米榴弹炮，最早要到2026年才能完成。F 1 5 EX 首飞两年多之后，波音终于试飞了第三架 F 1 5 EX， 这也是第一架在最终作战配置中建造的 F 1 5 EX。
。前两架和这次交付的第三架不是同一个批次的。第二批次的六架 F 1 5 EX 原计划是2022年12月就交付给美国空军，但之前暴露出生产问题，交付时间出现延期。波音公司宣布，预计将在11月底向美国空军交付第三架 F 1 5 EX， 比最初计划的时间晚了近一年，比修订后的估计晚了四个月。就目前的情况来看，预计将在2023财年第四季度末至2024财年第一季度之间交付六架 F 1 5 EX。目前 ，F 1 5 EX 已经完成了综合测试与评估第一阶段。2023年8月2日，第八十五测试和评估中队驾驶两架 F 1 5 EX 飞机。从墨西哥湾上空执行测试任务返回，同时第八十五测试和评估中队还验证了 F 十五 EX 单次发射三枚 AGM 幺五八。在测试期间 ，F 十五 EX 还发射了 JDAM， 但没有具体说明是哪种变体以及 GBU 三九。F 十五 EX 是打算取代 F 十五 C、D、E 原型机，在二零二一年二月二日才实现首飞。同年，美国空军与波音公司签署了采购一百四十四架 F 十五 EX 的合同，总价值达到了二百三十亿美元。但是在二零二一年财政年度的预算申请中，美国空军将 F 十五 EX 的采购数量从一百四十四架减少到八十架，只购买一百零四架。这一百零四架飞机的单位成本为每架飞机九千三百九十五万美元，比 F 三五都贵。不过贵也就意味着性能，在武器外挂方面 ，F 1 5 EX 拥有12个空对空武器挂载点，以及15个空对地武器挂载点，其最大载弹量可达 13.5 吨。同时 ，F 1 5 EX 也可以在机腹位置挂载一枚重 3.3 吨的高超音速武器。好了，这期视频到这就结束了。各位认为 F 1 6什么时候能在乌克兰上空飞行呢？欢迎在视频下方留言，大家一起讨论。如果内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。